এখন আসি এই ক্লাসে তোমার আইসোটোপ থেকে শুরু করব ঠিক আছে আইসোটোপ মানে একটু জেনেই সব সময় এগুলো অনেক টার্ম পাবা আর একটু বড় ক্লাসে উঠলে আইসোটোপ আইসোটুন আইস আইসোবার আইসোমার এই কারণে আমি একটা টেকনিক মানে নিজেই মানে মনে রাখার জন্য বলি সেটা হলো আইসোটোপ আইসোটোপ বানানে শেষে পো আসে তাই না মানে আইসোটোপ হলো কোনো পরমাণুর সেইরকম মানে একটি মোলের প্রতিটি পরমাণু তিনি এখানে মানে সেই রকম সংখ্যা কোনো পরমাণুর মানে যাদের মনে করো প্রোটন সংখ্যা সমান দুইটা পরমাণু যাদের প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু নিউটন সংখ্যা ভিন্ন ঠিক আছে এদেরকে বলা হয় এক একটার আইসোটোপ ঠিক আছে একদম সহজভাবে আমি বললাম যে আইসোটোপ মানে কি আইসোটোপ হলো মানে একই পরমাণুর দুইটা নিউক্লিয়াস মানে দুইটা মানে মানে দুইটা নিউক্লিটাকে বলা হয় কারণ নিউক্লিয়াস মানে নিউক্লিয়ার গঠন তার ডিফারেন্ট একটাতে দেখা যায় একটাতে একটা প্রোটন আর একটাতে দুইটা প্রোটন আরে সরি একটাতে একটা নিউটন আর একটাতে দুইটা নিউটন তাহলে তার নিউক্লিয়ার গঠনটা মানে পরমাণু নিউক্লিয়াসের গঠনটা ডিফারেন্ট কিন্তু ঠিক আছে তাহলে আমরা আইসোটোপ কাদেরকে বলবো আইসোটোপ তাদেরকে বলবো মানে যাদের প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু প প আছে বলছি প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু নিউটন সংখ্যা ভিন্ন হওয়ার জন্য এদের ভর সংখ্যা ভিন্ন হয়ে থাকে তার মানে ভর সংখ্যা ভিন্ন হয় তাহলে তোমরা ইতিমধ্যেই জেনেছো যে একটি মূলের একটি প্রতিটি পরমাণুতে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন থাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন এবং ইলেকট্রন থাকে যদি একটা প্রোটন থাকে একটা ইলেকট্রন থাকে দুইটা দুইটা কোনো পরমাণুতে দুইটা প্রোটন থাকলে যেমন হিলিয়ামের দুইটা প্রোটন আছে দুইটা ইলেকট্রন আছে আইসোটোপের ক্ষেত্রে অন্যদিকে যাচ্ছি না আমি এখানে এটাই বুঝাই কিন্তু একটি মোলের সকল পরমাণুর ভর এক নাম হতে পারে একটি মোলের মনে করো হাইড্রোজেন নামক একটা মোল যার সকল পরমাণুর ভর এক নাও হতে পারে দেখা গেছে প্রকৃতিতে হাইড্রোজেনের তিনটা আইসোটোপ আছে এই তিনটা আইসোটোপের নাম হলো একটা নাম প্রোটিয়াম যেটা আমরা নর্মাল হাইড্রোজেন বলে থাকি যার নিউক্লিয়াসে বলি নিউটন নাই ঠিক আছে এটা হলো এস টু এস টু মানে হলো হাইড্রোজেনের মানে যেটা আমরা মানে প্রোটিয়াম যেটা মানে হয় যে তোমার এস টু মানে হাইড্রোজেনের সংকেত ঠিক আছে এটা বলছি না এখানে প্রোটিয়াম প্রোটিয়াম হলো এমন এক হাইড্রোজেনের সেই পরমাণুটা যে পরমাণুতে একটা প্রোটন একটা ইলেকট্রন থাকে আর ডিউটেরিয়াম হলো হাইড্রোজেনের আরেকটা পরমাণু যাতে আসলে তার কেন্দ্রে নিউটন থাকে বুঝতে পারছ তার মানে প্রকৃতিতে একমাত্র হাইড্রোজেনের এই প্রোটিয়ামটাই একটা মানে পরমাণু যার কেন্দ্রে আসলে কোনো নিউটন নাই বাকি হাইড্রোজেনের যে দুইটা পরমাণু আছে তাদের কিন্তু নিউক্লিয়াস নিউ নিউক্লিয়াসে নিউটন থাকে যেমন ডিউটেরিয়ামে থাকে একটা নিউটন আর ট্রিটিয়ামে থাকে ট্রিটিয়াম ট্রিটিয়ামে থাকে দুইটা নিউটন ঠিক আছে তাহলে নিউটন যেহেতু অসমান তাহলে ভরও কারণ পরমাণুর ভর আসলে কি পরমাণুর ভর হলো পরমাণুর প্রোটনের ভর এবং নিউটনের ভরের যোগফল তাহলে এখানে একটা নিউটন আছে একটা প্রোটন আছে তাহলে দুইটা যোগ করলে যা হবে এখানে দুইটা নিউটন আছে তাহলে কি কম বেশি হবে না এটা কম হবে তাই না এটা যেহেতু নিউটন নাই আরও কম হবে তার মানে ভর সংখ্যাও পার্থক্য হবে তার মানে আইসোটো হলো আসলে একই মোলের ভিন্ন পরমাণু যাদের প্রোটন সংখ্যা সমান এই যে দেখো প্রোটন সংখ্যা সমান প্লাস এটার ভিতরেও একটা এটার ভিতরেও একটা এটার ভিতরে অর্থাৎ প্রোটন একটা কিন্তু নিউটন সংখ্যাটি পার্থক্যের জন্য এরা ভর সংখ্যাও ভিন্ন হয়ে থাকে এগুলোকে এক একটার আইসোটো বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে যেহেতু প্রোটন সংখ্যা সমান কাজে এরা আসলে একই পরমাণুর ভিন্ন একই মোলের ভিন্ন পরমাণু একই মোলের ভিন্ন পরমাণু ঠিক আছে কারণ একটি মোলের পরমাণুতে বিভিন্ন সংখ্যায় নিউটন থাকতে পারে এগুলো বলা হয়েছে যেমন হাইড্রোজেনের সকল পরমাণুতে একটি করে প্রোটন ও ইলেকট্রন আছে এই যে এখানে একটা প্রোটন এখানে একটা এখানে একটা প্রোটন এখানেও একটা প্রোটন যতটা ততটাই তো ইলেকট্রন থাকে কিন্তু নিউটনের সংখ্যা আগের টপিকে কিন্তু আমরা পড়েছিলাম নিউটনের সংখ্যা পার্থক্য হতে পারে সেটা আইসোটোপের উপর নির্ভর করে তাই না নিচের চিত্রগুলো দেখো এখানে চিত্র দিয়ে দিয়েছে নিউটন এটা চার্জলেস প্রোটন পজিটিভ চার্জ এই কারণে যোগ চিহ্ন দিয়েছে ইলেকট্রন নেগেটিভ চার্জ এই কারণে ঋণাত্মক চিহ্ন এটা কোনো চার্জ নাই হ্যাঁ এই কারণে কোনো চিহ্ন দেয় নাই ঠিক আছে হাইড্রোজেনের তিনটা আইসোটোপ তাহলে হাইড্রোজেনের তিনটা আইসোটোপ যদি বলে লিখে ব্যাখ্যা করো বা এরকম আয়কা দিলেও তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না পারবো ঠিক আছে বুঝে ব্যাখ্যা করবো ঠিক আছে হ্যাঁ এই জন্য পড়তে হবে কিন্তু সব কিছু হাইড্রোজেনের বেশিরভাগ পরমাণুতে কোনো নিউট্রন নিউট্রন নেই হাইড্রোজেনের বেশিরভাগ পরমাণুতে কোনো নিউটন নেই ক চিত্রের মতো পরমাণু 
তাই এর ভর সংখ্যা এক ঠিক আছে এক প্রোটনের ভর এক তরা হয় কিন্তু খচিত্রের পরমাণুর মতো হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু দেখো খচিত্রের আবার খ চিত্রের পরমাণুর মতো হাইড্রোজেনের কিছু পরমাণুতে দুটি নিউটন থাক একটি নিউটন থাকে একটি নিউটন খচিত্রে একটি নিউটন এদের বর সংখ্যা হলো দুই আবার গ চিত্রের পরমাণুর মতো হাইড্রোজেনের কিছু পরমাণুতে দুইটি নিউটন থাকে এদের বর সংখ্যা তিন ঠিক আছে চিত্রের তিনটি পরমাণুর হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ যেহেতু বর সংখ্যা এক দুই তিন কেন বলা হয়েছে জানো এটাতে একটা প্রোটন আছে তার প্রোটনের বর কি ধরা হয় নিউক্লিয়াসের বর করে ধরা হয় এক প্রোটনের বর এক মানে ধরা হয় ইএসইউ ইউনিটে হ্যাঁ নিউটনের বর প্রোটনের প্রায় সমান এখানে একটা প্রোটন একটা নিউটন আছে দুইটা একটু ভিতরে যাচ্ছে হ্যাঁ এখানে তিন কারণ একটা প্রোটন আছে দুইটা নিউটন আছে তার মানে তিন ধরা হয় ঠিক আছে হ্যাঁ চিত্রের তিনটি পরমাণু হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটো এরকমভাবে কোনো মৌলের ভিন্ন রকমের পরমাণু যাদের প্রোটন এবং পারমাণবিক সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদের কোনো মৌলের আইসোটোপ বলে তাহলে কোনো মৌলের ভিন্ন ধরনের পরমাণু একটা মৌলের মনে করো অক্সিজেন হোক হাইড্রোজেন হোক কার্বন হোক ঠিক আছে এটার একটা মৌলের ভিন্ন পরমাণু ভিন্ন পরমাণু নাম হচ্ছে কেন তাদের নিউটন সংখ্যা ভিন্ন হওয়ার জন্য এরা ভিন্ন পরমাণু ঠিক আছে প্রোটন এবং পারমাণবিক সংখ্যা সমান প্রোটন বা পারমাণবিক সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা মানেই তো প্রোটন সংখ্যা তাই না কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন ভর সংখ্যা ভিন্ন হয় কেন তাদের নিউটন সংখ্যা ভিন্ন নিউটন সংখ্যা ভিন্ন মানেই ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে ওই মূলের আইসোটোপ বলে যেমন হাইড্রোজেনের তিনটা আইসোটোপ আছে অক্সিজেনের অক্সিজেনের আইসোটোপ এখানে বলা নাই আমি আমাদের অক্সিজেনেরও আইসোটোপ আছে কার্বনের তিনটা আইসোটোপ আছে এটাকে বলা হয় কার্বনের টুয়েলভ করা হয় কার্বন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন অর্থাৎ একটা কার্বন পরমাণু নিউক্লিয়াসে দেখা যায় মানে ছয়টা প্রোটন এবং ছয়টা নিউটন থাকে আর একটা কার্বনে দেখা যায় ছয়টা প্রোটন আছে ঠিক কিন্তু ষাটটি নিউটন আর একটাতে আটটা নিউটন থাকে তাহলে এই জন্য মানে এটা মনে করো ভর সংখ্যা কোথা হবে তাহলে ছয় ছয়টি প্রোটন ছয়টি নিউটন তাহলে ছয়ে ছয়ে বারো তাহলে এটাকে বলা হয় কার্বন টুয়েলভ কার্বন বারো আবার মনে করো কার্বনের নিউক্লিয়াসে কিন্তু সবগুলোতে কিন্তু আইসোটোপে কিন্তু সবগুলোর কেন্দ্রেই প্রোটন সংখ্যা সমান থাকে তাহলে ছয়টা প্রোটন আছে সবগুলো কার্বন পরমাণু নিউক্লিয়াসে কিন্তু ছয়টা প্রোটন থাকবে তাহলে যেটাতে ষাটটা নিউটন থাকবে তাহলে এটাতে এটার মোট ভর সংখ্যা কত হবে ছয়ে আর সাথে তেরো তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে কার্বন থার্টিন আর যেটাতে আটটা নিউটন থাকবে সেটাকে বলা হবে তার ভর হবে ছয় আর আটে যুগ করলে হয় চোদ্দ ওটাকে পড়া হয় কার্বন ফোরটিন তার মানে কার্বনের তিনটা আইসোটোপ যে আইসোটোপগুলোর নাম হলো কার্বন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন এবং এগুলোতে এইরকম প্রোটন এবং নিউটন সংখ্যা থেকে থাকে ঠিক আছে এটা তো বুঝতে পেরেছ এলা নিয়ে আসে এখন আসি পরবর্তী ধাপ পাঁচ সাত ও আট আইসোটোপের ধর্ম ও ব্যবহার আইসোটোপের ধর্ম অর্থাৎ আইসোটোপের কি বৈশিষ্ট্য আছে এবং কি কাজে ব্যবহার করা যায় একই মূলের বিভিন্ন আইসোটোপের প্রোটন এবং ইলেকট্রন সংখ্যা সমান যেহেতু প্রোটন সংখ্যা সমান ইলেকট্রন সংখ্যা সমান বলে আইসোটোপগুলোর মধ্যে ধর্মে তেমন কোনো পার্থক্য নেই তবে যেহেতু তাদের ভর আলাদা তাই তাদের সহজেই শনাক্ত করা যায় এই সিম্পল জিনিস তাই না তোমাকে যদি আমি কার্বনের তিনটা আইসোটোপ দিয়ে বলি যে কোনটা মানে কোনটা মানে কোন পরমাণু তাহলে কিন্তু তুমি এটার ভর মেজার করতে যদি পারো কোনোভাবে তাহলে কিন্তু তুমি বলে দিতে পারবা কোনটা কার্বন টুয়েলভ কোন যেহেতু টুয়েলভটা হবে একটু হালকা নিউটন সংখ্যা কম ছয়টা থার্টিনে ষাটটা একটু বাড়ি হবে আর কার্বন ফোরটিনে আরেকটু বাড়ি হবে তার মানে যেটা বাড়ে এটা হলো একদম ফোরটিন ঠিক আছে বড়টা মানে যেটা আমরা বলছি মানে নিউক্লি বড় না মানে ভারিটা ঠিক আছে মানে ফোরটিনটা ঠিক আছে বড় বলছি ফোরটিন বলে ঠিক আছে সাধারণত আইসোটুপ অস্থায়ী অস্থায়ী মানে এরা মানে মানে ক্ষয় হতে থাকে ঠিক আছে মানে রেডিও অ্যাক্টিভ ঠিক আছে তেজস্ক্রিয় অস্থায়ী আইসোটুপ ভিন ভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশিও কণা বিকিরণ করে অস্থায়ী যে কোনো পরমাণুই হলো তা সেটা ভেঙ্গে যা অর্থাৎ স্থায়ী না কিন্তু কার্বন টুয়েলভ কিন্তু স্থায়ী যেটাতে ছয়টা এবং ছয়টা থাকে কারণ এটাও তোমার নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়ার বন্ডিংয়ের বলে একটা ব্যাপার আছে 
অর্থাৎ এটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে তোমরা পাবা হয়তো ইউনিভার্সিটি লেভেলে যে পরমাণু কেন্দ্রে যে ছ সমান সংখ্যক প্রোটন এবং নিউটন আছে তাহলে এদের স্পিন সংখ্যা ডিফারেন্ট হওয়ার জন্য দেখা যায় এরা একটার আরেকটার মধ্যে খুব স্ট্রং ফোর্সের মাধ্যমে আবদ্ধ থাকে ঠিক আছে যে কারণে এরা খুব স্থায়ী হয় কিন্তু নিউটন সংখ্যা যখন বেশি হয়ে যায় তখন দেখা যায় মনে করো কোনো পরমাণুতে মানে এটা ভারী পরমাণুর ক্ষেত্রে হয় মনে করো মানে একটা কথা দিয়ে বললাম যে চল্লিশটা প্রোটন আছে বিয়াল্লিশটা নিউটন বা পঁয়তাল্লিশটা নিউটন তাহলে চল্লিশটা প্রোটন চল্লিশটা নিউটনকে সহজে ভালো স্ট্রং বন্ডিংয়ে আবদ্ধ রাখতে পারবে কিন্তু পঁয়তাল্লিশটা হইলেই সেটা আর সেই ফোর্সটা নিয়ে সে আবদ্ধ রাখবে না যে কারণে ওগুলো মানে ভেঙে যায় মানে এগুলো মানে ওই আইসোটোপগুলো তেজস্ক্রিয় রশি এবং কণা বিকিরণ করে ঠিক আছে আনস্টেবল হয় তাই এদেরকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলা হয়ে থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ধর্ম কাজে লাগানো হয় নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো আইসোটোপের ব্যবহার কোথায় কোথায় এগুলো কিন্তু আমি যে কথাগুলো বলেছি এগুলো তোমার উপরের লেভেলে পড়বা কাছে যেগুলো এখানে নাই সেগুলো জাস্ট শুনে রাখলা ঠিক আছে যখন আসবে তখন ডিটেলস পড়তে হবে ঠিক আছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে ও নিরাময়ে আইসোটোপের ব্যবহার করা হয় তোমরা হয়তো এখন শুনতে পারো যে নিউক্লিয়ার মেডিসিন নামক একটা ব্রাঞ্চ আছে হ্যাঁ মেডিসিনের ঠিক আছে মেডিসিনের সেটা হলো নিউক্লিয়ার মেডিসিন এগুলোতে তোমার এই আইসোটোপের ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয় ঠিক আছে এটা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের কিছু ইনস্টিটিউট আছে যেগুলো এই কাজগুলো করে থাকে ঠিক আছে বিভিন্ন রোগ নিয়ে এবং এই আইসোটোপগুলো বিভিন্ন ধরনের ল্যাবে তৈরি করা হয় একটা ল্যাবে তৈরি করা হয় হ্যাঁ আইসোটোপ তৈরি করা হয় বা মানে মানে এগুলো প্রসেসিং করা হয় করে তারপর তোমার চিকিৎসা ক্ষেত্রে সে আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে আইসোটোপের ব্যবহার করা হয় কোনো ক্ষুদ্র রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তের মাধ্যমে আইসোটোপ পাঠিয়ে তা শনাক্ত করা হয় ঠিক আছে তাহলে তা কোথায় এখানে এই যে পুরোটাই পড়তে হবে একইভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর কোনো কোষ ক্যান্সার আক্রান্ত কোন কোষটা ক্যান্সার আক্রান্ত তা আইসোটোপ দিয়ে নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ ইঞ্জেকশন বা কোনোভাবে শরীরে আইসোটোপ দিয়ে তারপর তোমার সেটা মানে কিছু টেকনিক আছে সেই টেকনিক বা প্রসিডিউর ফলো করে নিয়ম মানে মানে কার্যপ্রণালী ফলো করে বের করা হয় ঠিক আছে যারা নিউক্লিয়ার মেডিসিনে কাজ করে বা এই চিকিৎসা ক্ষেত্রের এই লাইনটা নিয়ে কাজ করে তারা এই কাজগুলো করে থাকে ঠিক আছে আবার ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ধ্বংস করা যায় আইসোটোপের তেজস্ক্র বিবরণ বিকিরণ ব্যবহার করে আবার এই ধরনের কিছু আইসোটোপের বিকিরণ ব্যবহার করে দেখা যায় ক্যান্সারের কোষ তোমার মানে ধ্বংস করে দেওয়া যায় ঠিক আছে তার মানে অনেক কিউর হয়ে যায় বা ছোটোখাটো হলে সেটা ক্যান্সার হলে ভালো হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে বা ভালো হয়ে যায় ঠিক আছে এছাড়াও তেজস্ক্র রশি ব্যবহার করে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা হয় অর্থাৎ জীবাণুকে মেরে ফেলতে ঠিক আছে ব্যবহার করে হ্যাঁ কৃষিক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় রশি ব্যবহার করা হয় এছাড়া কখন কোন সার কী পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে তা জানতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় এখানে দেখা আছে এগুলো নিয়ে তোমরা উপরের লেভেলে যদি পড়ো দেখবো একদম পুরো চাপটারই পাবা আইসোটোপের ব্যবহার নিয়ে ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা এখানে যা আছে কারণ তোমাদের এইট কেবল শুরু হয়েছে আইসোটোপের ব্যবহার কাজেই কী কী কাজে ব্যবহার করে সেটাই জেনে রাখো ঠিক আছে খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণে বিদেশ থেকে অনেক সময় এক দেশ থেকে আরেক দেশে খাদ্য পাঠাইতে মনে করো এরকম বিকিরণ দিয়ে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ দেওয়া করা হয় মনে করো আমাদের দেশে যে খাদ্য দ্রব্য আসে অনেক কিছুতেই বিকিরণ দিয়ে এদেরকে ব্যাকটেরিয়া মানে যাতে না তৈরি হতে পারে বা ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে তারপর সেগুলোকে পাঠানো হয় যাতে ভিতরে ব্যাকটেরিয়া মানে জন্মাতে না পারে ঠিক আছে আর সেটা মানে ক্ষতিকর না ঠিক আছে এটা কিন্তু সাথে সাথে মানে চলে যা ঠিক আছে খুব বেশি সময় লাগে না কামার রশি তার হাফ লাইফের উপর নির্ভর করবে সে কতক্ষণ এখানে থাকবে ঠিক আছে তার অর্ধায়ু অনেক কম ঠিক আছে যে কারণে সে খুব বেশি সময় কিন্তু থাকবে না ঠিক আছে কিন্তু জিনিসটা পিওর হয়ে যাবে ঠিক আছে আমাদের দেশে বিদেশে অনেক মশলা আমাদের দেশ থেকে পাঠানো হয় সেই মশলাতেও দেখা যায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ করে এইভাবে তোমার খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ বা প্রসেসিংয়ে মানে ব্যবহার করা হয় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যাকটেরিয়া সহ অনেক জীবাণু তেজস্ক্রিয় রশিতে মারা যায় তেজস্ক্রিয় রশি ব্যবহার করে খাদ্যদ্রব্য ফল মূলকে জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করা হয় ঠিক আছে অনেক দিন থাকে কেন যেন এই জন্যই যে গামা রশি দিচ্ছে দেখছো ব্যাকটেরিয়া মারা যায় তেজস্ক্রিয় রশি ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত করা হয় ঠিক আছে হ্যাঁ প্রক্রিয়াটা তোমরা উপরের লেভেলে পাবা এগুলো ইউনিভার
সাবজেক্টই বাবা ভূতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাছে তোমার অনেক কাজে লাগে তাই না চিকিৎসা কৃষি ঠিক আছে তারপর তোমার খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ ভূতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা তোমরা অনেক সময় খবরে শুনে থাকো যে কোনো দেশে কয়েক কয়েক কোটি বছরের পুরানো ফসিল পাওয়া গেছে পুরানো ফসিল মানে মানে পুরানো পুরাতন আগের কোনো জীবের মানে দেহার অংশ ঠিক আছে এগুলো কি যেগুলো ফসিল ফসিলের সংজ্ঞা দেখে নেবো ঠিক আছে কিভাবে বিজ্ঞানীরা জানেন যে ফসিলটি কত বছরের পুরানো এটি জানা যায় আইসোটুপের ক্ষয় থেকে আইসোটুপ ক্ষয় থেকে জানা যায় কোনো ফসিলের স্থায়ী অবস্থায় আইসোটুপের অনুপাত থেকে বোঝা যায় ফসিলটি কত বছরের পুরানো এটা বুদ্ধত্ববিদরা যারা আছেন তাদের ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলা ব্যবহার করে ওনারা স্থায়ী এবং অস্থায়ী আইসোটুপের অনুপাত থেকে ওনারা ব্যবহার মানে বের করে ফেলেন ঠিক আছে এরপরে আসি সব কিছুই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দেখতে পেয়েছ এখন আসি পরমাণুতে ইলেকট্রন কিভাবে বিন্যস্ত থাকে পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ইলেকট্রনিক ডায়াগ্রাম এটাকে ইলেকট্রনিক ডায়াগ্রামও বলে অনেক সময় বা ইলেকট্রন বিন্যাস কিভাবে থাকে বিভিন্ন সেলে সেটা দেখাবো ঠিক আছে তোমরা জেনেছ যে পরমাণুতে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরে হ্যাঁ কেন্দ্র করে ঘুরে ঠিক আছে হ্যাঁ বিভিন্ন অরবিটে ঠিক আছে বিভিন্ন অরবিট বা কক্ষপথে গড়ে ঠিক আছে এবং ইলেকট্রনিক কিন্তু আর একটা প্রপার্টি আছে সে শুধু মানে শুধু যে তার কেন্দ্রকে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরে তা না সে কিন্তু নিজেকে কেন্দ্র করে ঘুরে যাকে আমরা স্পিন মোশন বলি অর্থাৎ ইলেকট্রনিক দুই ধরনের মোশন থাকে পরমাণুতে একটা হলো মানে কক্ষপথের অরবিটাল মোশন ঠিক আছে আর একটা হলো স্পিন মোশন নিজের চারপাশেও সে ঘুরে দুই ধরনের মোশনে গতি থাকে ঠিক আছে হ্যাঁ চিত্রে এক ছয়ের দুই নং হাইড্রোজেনের ক চিত্রটি দেখো হাইড্রোজেনের পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন থাকে যা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করতে ঘুরে হিলিয়ামের পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে একটি কক্ষপথে ঘুরে তাই দেখো আমরা চলে দেখে যাই ব্যাকে গিয়ে ঘুরে আসি কি বলছে চিত্র ছয়ের দুই যেটা হাইড্রোজেনের আইসোটো সম্ভবত দেখানো হয়েছিল ক চিত্রটি দেখো হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন থাকে হ্যাঁ যা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে পড়ে হিলিয়াম পরমাণুতে দুটি চিত্র একদম শুরুর চিত্রটাই দেখো আমরা চলে আসি আগে এটা ছ কটা দেখি এই যে এটা এটা দেখছো দুইয়ের ক হ্যাঁ এটাতে একটা ইলেকট্রন থাকে কারণ এটা হলো হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপ যার নিউক্লিয়াসে কোনো নিউটন নাই মানে একটা প্রোটন এবং একটা সরি একটা প্রোটন কোনো নিউটন নাই একটা প্রোটন এবং একটা ইলেকট্রন থাকে ঠিক আছে মানে একটা ইলেকট্রন তাকে কেন্দ্র করে ঘুরে আর যেটা বলেছে ছয়ের একের রেফারেন্সটা হলো ছয়ের একের এটা এটা শুরুতে আমি বলেছিলাম এটা হয় ইলিয়াম পরমাণু কীভাবে আমি বুঝেছিলাম যে এর দুইটা ইলেকট্রন আছে তা আমরা জানি কোনো পরমাণুর দুইটা ইলেকট্রন আছে মানে হলো তার দুইটা প্রোটন আছে তাই না হ্যাঁ এখানে কিন্তু তোমরা মানে দেখতে পাচ্ছ কালার ভিন্ন কিন্তু এখানে কিন্তু চারটা তো মনে হতে পারে এটা কি চারটা নাকি চারটা হলো প্রোটন এবং নিউটন মিলে ঠিক আছে হ্যাঁ তার মানে ইলেকট্রনগুলো আসলে কি করছে ঘুরছে বিভিন্ন কক্ষপথে ঠিক আছে এটাই ওখানে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেছে তাহলে দেখো কক্ষপথগুলো তে টু এন স্কোয়ার যেখানে এন এর মান এক দুই তিন ইত্যাদি অখণ্ড সংখ্যা হবে অখণ্ড সংখ্যা ঠিক আছে এন এর মান এক মানে প্রথম কক্ষপথ এই যে এক নম্বর কক্ষপথ অর্থাৎ যেটা এই এই নিউক্লিয়াস থেকে কাছে সেটাকে আমরা বলছি প্রথম কক্ষপথ তারপর একটা দ্বিতীয় কক্ষপথ তারপরে আরেকটা থাকলে তৃতীয় কক্ষপথ তাহলে সেই ইলেকট্রনগুলো থাকবে আগে বুঝিয়ে দিই টু এন স্কোয়ার নিয়ম অনুযায়ী তার মানে যদি প্রথম কক্ষপথ হয় তাহলে তার সেই কক্ষপথে কয়টা ইলেকট্রন থাকতে পারবে এই টু এন স্কোয়ারের ফর্মুলা এনের মান ওয়ান হবে তাই না প্রথম কক্ষপথ মানে ওয়ান তাহলে ওয়ানের স্কোয়ার মানে ওয়ান তাহলে দুই গুণ এক দুইটা মানে প্রথম কক্ষপথে থাকবে দুইটা দ্বিতীয় কক্ষপথে কয়টা থাকতে পারবে এটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ফর্মুলা আছে এটা দুই 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 মানে এনের মান দুই এখানে দ্বিতীয় কক্ষপথ মানে কক্ষপথ মানে এনের মান দুই তাহলে দুইয়ের উপর স্কোয়ার মানে দুই দুই মানে চার তাহলে চারে দুই দিয়ে গুণ করলে আট তাহলে দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটা থাকতে পারবে ঠিক আছে এখন যদি পরমাণুতে থাকি মোট ছয়টা তাহলে কিন্তু তার যেগুলো আছে সেটাই থাকতে পারবে কিন্তু সর্বোচ্চ কিন্তু আটটার বেশি দ্বিতীয় কক্ষপথে থাকতে পারবে না তৃতীয় কক্ষপথে ঠিক 
तीन रे बर्क कर ले नय नये तो अठारो अठारो थे ठीक है से बुझा जाने से अनुजय एक लिथियम परमाणु तीन टी इलेक्ट्रन आ लिथियम परमाणु तेजे देखो ये छयर पास चित्र देखो लिथियम परमाणु ते लिथियम परमाणु मैं परमाणिक संख्या तीन एक कारण तरह प्रोटन संख्या तीन इलेक्ट्रन संख्या तीन तीन टा इलेक्ट्रन मैं तरह प्रथम सेले थे दुईटा बाकी सेले थे आठटा क्यों तरह आसे मात्र एकटाई जो एकटाई थको ठीक है एर मध्य दो इलेक्ट्रन प्रथम कक्षपथे थे तृत्य और तृत्य द्वित कक्षपथे थे तीन नम्बर इलेक्ट्रन टी ठीक है एक ही भाव कार्बन परमाणु छय इलेक्ट्रन थे तेल प्रथम कक्षपथे कयटा थे दुईटा और द्वित कक्षपथे चार्ट ठीक है ये सब परमाणु ही इलेक्ट्रन बन्यास करतेब से करब ठीक है हाँ सोडियम परमाणु इलेक्ट्रन बन्यास देखा जा सोडियम एक परमाणु एगारोटी इलेक्ट्रन थे सोडियम एक परमाणु जा एक परमाणु एगारोटा इलेक्ट्रन थे हाँ तेल एखे टू एन स्कोर सूत्र अनुजय जो व्यवहार करो प्रथम कक्षपथे थे दुईटा और नयटा द्वित कक्षपथे थकते आठटा कटा हलो दुईटा और आठटा दस टा और बाकी थकल मैं मुहूर्त एगारोटा बाकी थकल मैं एगारो थ दस गेले एक मैं तीन नम्बर कक्षपथ आसले थकते परे अठारोटा थकते पर तो क्यों एखे आम्र हलो तुम एक ठीक है हाँ कारण टू एन स्कोर फर्मुला अनुजय एक आगे देखे ठीक है तपर एगुल अनेक एडभांस मडल आल मडल बेपार आगो तुम्हारा इूनिवार्सिटी लेवेले पा ठीक है सेगुलो नहीं डिसकस करबना ठीक है सेगुलो अनेक मैं उच्चतर धारणा ठीक है मैं मैं इलेक्ट्रन बन्यासर परमाणु गठन उन्नतर धारणा उच्चतर धारणा ठीक है हमें जस्ट जहाँ बो आगू आलोचना कर चित्रे सहाजे इलेक्ट्रन बन्यास बोझा बे सहज क्यों सहजे और संक्षिप संक्षेपे सोडियम परमाणु इलेक्ट्रन बन्यास बोझाते हम दुई आठ एक ये लेखा है प्रदत्त उदाहरण के नीचे छक बाकी मूलगुल प्रतीक और इलेक्ट्रन बन्यास लेख अच्छा सहज है जो करब एखान तो बुझे छो तैना मैंने इलेक्ट्रन बन्यास जो इलेक्ट्रन डायग्राम आँकते बोले तेल परमाणुटार नाम केंद्रे दिए तर इलेक्ट्रनगुल देखाते हैं ठीक है और जो बोले इलेक्ट्रन बन्यास मैं बोझाओ चित्र एके बोझाते हम ये देखाते हैं चित्र ना आँकले सरसि ये कमा दिए दिए बला जाए ठीक है देखो ये छकटा नहीं आलोचना करी तुम्हारा जो पर्या सारणी कख पढ़े थको तेल पर्या सारणी मैं मैं किस वैशिष्टवल फलो कर पर्या सारणी अनुसरण कर पर्या सारणी तैरी तेल पर्या सारणी प्रथम जो मोलटा से हाइड्रोजें ठीक है तो हाइड्रोजेनर पारमाणविक संख्या हलो एक ठीक है अर्थात प्रोटन संख्या एक तेज प्रोटन संख्या हाइड्रोजे प्रतिक एच तेल लिखा एच हाइड्रोजे प्रतिक एच हमें दीची हाइड्रोजे प्रतिक एच और इलेक्ट्रन बन्यास एक इलेक्ट्रन थे तेल इटा एक ही है ठीक है वही जी प्रथम जो चित्रता हाइड्रोजेन आईसुटूपर क चित्रता ठीक है हिलियम दुई ठीक है शहर एक चित्र बला आसे क्यों ठीक है दुई जी ओ भाव आँकबा ना आँकबा सोडियम जे आँक से ये ये हिलियम के केंद्रे हिलियम तरह बहर दुईटा सेले दुईटा इलेक्ट्रन कारण हिलियम दुईटा हिलियम पारमाणविक संख्या दुई मान तर प्रोटन संख्या दुई इलेक्ट्रन संख्या दुई तेल इलेक्ट्रन एखे दुईटा है लिथियम तीनटा लिथियम तीनटा मान प्रथमटार दुईटा परवर्ती एक बेरिलियम बीई हिलियम इचि ठीक है बेरिलियम बीई तेल बीई दुई दुई बुरन बरण हल बी तेल दुई तीन ठीक है कार्बन छय प्रतीक हलो सी दुई चार नाइट्रोजें हलो सत प्रतिक एन दुई पाँच सातटा ना सातटा और कि जुग कर ले ठीक है तरप अक्सिजें आठ प्रथम अक्सिजें ओ ठीक है तरह इलेक्ट्रन बन्यास हो दई छय फ्लोरिन नयार प्रतिक हलो एफ ये तुम्हार दुई तर बार थे कत नय सत ठीक है तर नियन दस टा थे नियनर नियनर ये पर्या सारणी देखे नेब ठीक है नियन एन इ सम्भवत ठीक है नियनर प्रतिक ठीक है हाँ तेल 
ইউনের প্রতীক আমরা দেখে আসি আমি একটা প্রতীকের ইয়ে দেখাই তোমাদেরকে তাহলে একটু চলো ঘুরে আসি আমরা দেখি এখানে আমরা পাবো তোমাদের এটা আসতেছে বোধহয় একটু অপেক্ষা করো তাহলে আমরা হয়তো পেয়ে যাব এই যে দেখো এখানে এখানে দেখো পিরিয়ডিক টেবল অফ দ্য এলিমেন্টস এখানে হাইড্রোজেন ঠিক আছে এগুলো বিভিন্ন প্রপার্টি এবং ইয়ে অনুযায়ী করা হয়েছে ঠিক আছে ধর্ম অনুযায়ী পিরিয়ডিক টেবল করা হয়েছে তোমরা উপরের লেভেলে পাবা এই যে নিয়ন এন ই ঠিক আছে নিয়ন হলো এন ই হ্যাঁ এখানে প্রতীক এগুলো ওয়েবসাইটেও পাওয়া গুগলে সার্চ করলেও পাওয়া ঠিক আছে বইও থাকতে পারে উপরের ক্লাসের বইয়ে বা হ্যাঁ এই বই এখানে নাই সামনে থাকতে পারে ঠিক আছে চলো আমরা তোমাদের ক্লাসে যাই এখন তাহলে ফ্লোরিন নিয়ন গেল নিয়ন হলো দুই আর আট সর্বশেষ আটটা সোডিয়াম সোডিয়ামে এগারোটা থাকে এটা উপরি দেয় আছে সোডিয়ামের লেটিন নাম হলো নেট্রিয়াম মানে তোমরা জানো প্রতীক আসে হলো ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর বা প্রথম অক্ষর বা তার সাথে আরেকটা অক্ষর প্রথমটা ক্যাপিটাল দ্বিতীয়টা স্পল বা লেটিন নামের প্রথম অক্ষর কিংবা প্রথম মানে অক্ষর এবং তার সাথে অক্ষর স্মল লেটার হিসেবে আসে যেমন সোডিয়ামের লেটিন নাম হলো নেট্রিয়াম লিখতে এনে আসে ঠিক আছে তাহলে দুই আট এক ম্যাগনেশিয়াম এম জি ম্যাগনেশিয়াম এম জি ঠিক আছে ম্যাগনেশিয়ামের হবে দুই আট দুই ঠিক আছে অ্যালুমিনিয়াম এ এল তার হবে দুই আট তিন ঠিক আছে সিলিকন এস আই তার হবে দুই আট চার ফসফরাস হলো পি ঠিক আছে দুই আট তাহলে দুই আট দশ আর বাকি থাকে পাঁচ তাহলে তৃতীয় সেলে থাকবে পাঁচটা ঠিক আছে সালফারের ষোলো তাহলে সালফার হলো এস প্রতীক এস তাহলে দুই আট দশ আর লাস্টে হবে ছয়টা ক্লোরিন তোমার পারমাণবিক সংখ্যা সতেরো তার মানে ইলেকট্রনও সতেরোটা সবগুলো কিন্তু একইভাবে হবে ইলেকট্রন সংখ্যা মানে এই সং পারমাণবিক সংখ্যা প্রোটন সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা মানেই তো প্রোটন সংখ্যা কাজে ইলেকট্রন সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা সমান হবে ঠিক আছে প্রোটন সংখ্যা যেহেতু সমান তাই না ক্লোরিন সতেরো তাহলে সতেরো হইলে প্রথমে দুইটা পরেরটাই দ্বিতীয় সেলে আটটা টুইন স্কোয়ারের নিয়ম তারপরের সেলে ষাটটা ঠিক আছে আরগন এ আর হ্যাঁ এ আর সালফার এস ক্লোরিন সিএল তাহলে দুই আট আট আর কোন ঠিক আছে এর ফলে বোধ আছে পটাশিয়াম তারপর বোধ আছে ক্যালসিয়াম ঠিক আছে এগুলো মানে যতটা আছে ততটাই আমরা দেখলাম ঠিক আছে হ্যাঁ এখন পরবর্তী ক্লাসে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস এবং মৌলের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের যদি কোশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে অবশ্যই ইনবক্স করবা ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে মানে কথাবার্তায় কোথাও মানে একটু বিরতি হলে তাহলে এটা মানে ইন্টারপশন হিসেবে মানে অধৈর্য হবে না একটু ধৈর্য ধরতে হয় বিজ্ঞান পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদেরকে কিন্তু ধৈর্য ধরতে হয় অনেক ধৈর্য ধরতে হয় বুঝতে পারছো মানে গবেষণা যারা করেন বা যারা মনে করো বিজ্ঞান পড়ে ল্যাবরেটরিতে দেখবা যে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস যখন করবা অনেকক্ষণ বসে ধৈর্য ধরে ধরে প্র্যাকটিক্যাল করতে হয় মানে ব্যবহারিক ক্লাস করতে হয় অনেক সময় মিলে না তারপরও আবার করতে হয় ঠিক আছে এগুলোর জন্য ধৈর্য ধরতে হবে ধৈর্য ধরে ধরে ঠান্ডা মার্তায় পড়তে হবে পড়ে আবার চিন্তা করতে হবে ঠিক আছে আইনস্টাইন একটা কথা বলেছিল ইমেজিনেশন ইজ বেটার দ্যান নলেজ অর্থাৎ তোমার নলেজের চেয়ে কল্পনার হলো ভালো ঠিক আছে তার মানে তুমি তো এখন মানে আমাদের যে স্কুল লেভেলে নলেজ এত বেশি তো আর এখন থাকে না তাহলে পরে পরে নলেজটাকে চিন্তা করতে হবে চিন্তা করে সেটাকে মানে ডেভেলপ করতে হবে ঠিক আছে এবং মানে মজবুত করতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ পরবর্তী ক্লাসে তাহলে আমরা ইলেকট্রনিক বিন্যাস মৌলের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ